मेरे साथ बोलिए भारत माता की क्यों भाई आप लोगों की आवाज को क्या हो गया है ऐसे बोलते हैं भारत माता की जय मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए उठाइए दोनों हाथ बंगाल में परिवर्तन का मुट्ठी भिंचिए और कलकत्ता में ममता दीदी के कान तक पहुंचे ऐसे बड़े आवाज से बोलिए भारत माता की भारत माता की मंच पर उपस्थित बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप घोष जी मेरे मित्र और पार्टी के महासचिव भाई कैलाश विजय वर्गीय जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय जी हमारे नेता राहुल सिन्हा जी केंद्रीय मंत्री देवश्री चौधरी जी ज्योतिमन महतो जी श्रीमती लोकेट चटर्जी जी सौमित्र खान जी हमारे राज्यसभा के सांसद स्वपन दादा श्रीमती भारती घोष जी श्री सन्याल दत्ता जी और मंच पर उपस्थित सभी पार्टियों से कांग्रेस सीपीएम तृणमूल सभी से आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हुए एमएलए जिला पंचायत अध्यक्ष काउंसिलर जिला अध्यक्ष बोर्ड निगम के अध्यक्ष भाइयों बहनों और आज के समारंभ के केंद्र बिंदु भाई सुबेंदु अधिकारी जी और आज आशीष विराट जनसभा में आए हुए प्यारे भाई और बहनों आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं मित्रों सबसे पहले मैं महान भूमि को प्रणाम करना चाहता हूं क्योंकि यही भूमि है जहां इसी क्षेत्र में महान शिक्षा छात्री हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जन्म हुआ यही भूमि है जहां पर पूरे देश के युवा आज भी प्रेरणा लेते हैं ऐसे शहीद खुदीराम बोझ का जन्म जहां पर हुआ मित्रों खुदीराम बोझ जी का आज मैं उनके घर पर जाकर आया हूं उस माटी को कपाल पर लगाकर आया हूं उनके जज्बे की कल्पना करिए 18 साल का लड़का हंसते हंसते हाथ में गीता लेकर वंदे मातरम के मंत्र के साथ फांसी के फंदे को चुमकर अपना बलिदान देता है और उस वक्त देश भर के युवाओं में खुदी राम बोस के नाम की धोती पहनने की एक फैशन पड़ गई थी यही खुदी राम बोस की ये भूमि है ये भूमि को मैं बार बार प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं मित्रों मैं यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी पूर्व सांसद सतीश सामंत और हमारे जनसंघ के पूर्व सांसद दुर्गाचरण बैनर्जी को भी याद करना चाहता हूं मित्रों आज हमारे साथ एक एमपी नौ एमएलए एक एक्स मिनिस्टर एक एमओएस पंद्रह काउंसिलर पैतालीस चेयरमैन और जिला पंचायत के दो अध्यक्ष जुड़े हैं सुभेंदु भाई के नेतृत्व में कांग्रेस तृणमूल सीपीएम सब पार्टी से अच्छे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए भाजपा जोड़ रहे हैं दीदी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी दल बदल कराती है दीदी मैं आपको याद कराने आया हूं आपकी मूल पार्टी कौन सी है तृणमूल कांग्रेस थी क्या जब आप कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई तब वो दल बदल नहीं था आज भाई शिवो सुबेंदु अन्याय के खिलाफ बंगाल की जनता के शोषण के खिलाफ आपका साथ छोड़कर मोदी जी के साथ आ रहे हैं 
आपको दल बदल लग रहा है दीदी मगर दीदी ये तो शुरुआत है चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी चुनाव आते आते जिस प्रकार की सुनामी को मैं बंगाल में देख रहा हूं मित्रों इसकी कल्पना शायद ममता दीदी ने नहीं करी होगी इसका कारण है इतने सारे लोग क्यों पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं क्योंकि मित्रों एक आदमी जब दल बदलता है तो काफी सोच विचार कर बदलता है क्योंकि ये जो लोग आ रहे हैं वो मां माटी मानुष के नारे के साथ निकले थे नारा किसी भी पार्टी का हो बुरा नहीं होता मगर आपने क्या करा मां माटी मानुष के नारे को तोलबाजी तुष्टिकरण और भतीजावाद में परिवर्तित कर दिया ये दस करोड़ बंगाली लोगों का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है ये करोड़ों युवाओं का भविष्य आपको नहीं दिखाई पड़ता है आपकी नजर में अपना भतीजा है कब इसको मुख्यमंत्री बना दे कब इसको मुख्यमंत्री बना दे मैं पूछने आया हूं बंगाल के युवाओं को क्या दोष है आपका क्यों विकास बंगाल में नहीं हो रहा है मैं पूछने आया हूं बंगाल के किसानों को मोदी जी जो छह हजार रुपया भेज रहे हैं बंगाल के किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है देश के दस करोड़ किसानों को पचानवे हजार करोड़ रुपया मिल गया मगर बंगाल के किसानों को फूटी कौड़ी नहीं मिली क्योंकि ममता दीदी उनकी सूची ही नहीं बेचती है मित्रों देश भर में जो गरीब आदमी है उसको पांच लाख रुपए तक की सभी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट नरेंद्र मोदी जी देते हैं बंगाल के गरीबों को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए जरा बोलिए जोर से बोलिए मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए ये ममता दीदी है तब तक बंगाल के गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा नहीं मिलेगा मुझे बताइए बंगाल के किसान को छह हजार रुपया मोदी जी जो भेज रहे हैं वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए जोर से बोलो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए मगर किसान भाइयों जब तक आप ये तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर नहीं फेंक देते आपको ये छह हजार रुपया नहीं मिलने वाला है मित्रों ढेर सारी योजना है अभी एक किसान के घर पर मैं भोजन कर कर आया मैंने पूछा कि छह हजार रुपया मिला है उन्होंने कहा नहीं मिला है मैंने बोला एक घर कहां से बना है कब बनाया कहां से लोन ली तो उसने कहा लोन नहीं ली मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मुझे दिया है इसमें बैठकर आप भोजन करें मित्रों बंगाल के गरीब को मोदी जी जो भेजना चाहते हैं वो नहीं मिलता है और आज सुबह में अखबार देखता था कुछ बड़ बोले नेताओं ने कहा तृणमूल को कोई हरा नहीं सकता मैं उनको याद कराना चाहता हूं कि संसद के चुनाव के अंदर आप कहते थे बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा हमारे दिलीप घोष की अध्यक्षता में मोदी जी के नेतृत्व में अठारह से ज्यादा सीटें बंगाल की जनता ने दी है और दीदी कान खोल कर सुन लो आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए परिणाम देख लेना इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है क्योंकि आपने आपने वादा किया था बंगाल के विकास का बंगाल का तो कोई विकास नहीं हुआ यहां पर टोलबाजी बढ़ गई गुंडों को शरण मिली आपने वादा किया था भ्रष्टाचार हटाने का मोदी जी ने अम्फान तूफान के लिए जो पैसे भेजे सारे के सारे तृणमूल के गुंडों के पॉकेट में चले गए मित्रों पॉकेट में 
मोदी जी ने कोरोना के कालखंड में गरीबों के लिए आठ महीने तक अनाज बेचा सारा का सारा अनाज तीन मूल के गुंडे चपत कर गए बंगाल के गरीबों को नहीं मिला हाई कोर्ट ने ऑर्डर करना पड़ा कि इसकी सीएजी से जांच ममता दीदी सर मानी चाहिए आपको सर मानी चाहिए गरीब के पेट का अनाज आपकी पार्टी के कार्यकर्ता लूट कर ले गए हैं इसलिए आपको बंगाल की जनता नहीं चाहती मित्रों अभी अभी हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी आए थे उनके गाड़ी के कॉनवे पर बड़े बड़े पत्थर मारकर हमला किया गया दीदी क्या आप समझती हो कि इससे हम डर जाएंगे क्या हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ता की जाने गई है मगर दीदी सुन लो जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा मित्रों या पश्चिम मेदनीपुर में हमारे बच्चू बेरा को मार दिया जगदल से मिलान हलदर को मार दिया हावड़ा से किंकर माझी को मार दिया कुछ बिहार से रोहिदास विश्वास को मार दिया आरामबाग से आमिर अली खान को मार दिया झारग्राम से रामपदा बेरा को मार दिया कांथी से शेख अजहर को मार दिया बीरभूम से संक्री बागड़ी को मार दिया बिस्रुपुर से गोपाल चंद्र पाल को मार दिया और पूर्वलिया से शिशुपाल सोशीस को मार दिया कितने लोगों को मारोगे ये लाखों लोगों की भीड़ देख लीजिए दीदी पूरी बंगाल आज आपके खिलाफ खड़ा हो गया है पूरा बंगाल आपको हटाने के लिए एक साथ आ गया मुझे बताओ भाइयों बहनों बंगाल के अंदर परिवर्तन करना है या नहीं करना है जोर से बोलो दीदी तक आवाज जानी चाहिए परिवर्तन करना है या नहीं करना है दीदी सुन लीजिए आवाज बंगाल की जनता की आवाज है मित्रों मैं आज ज्यादा बात करना नहीं चाहता आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं बंगाल के किसान की समस्या का हल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना बंगाल के मजदूरों का समस्या का समाधान मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना बंगाल के अंदर आए दिन बम धमाके होते हैं इसको बंद करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती ये सारी समस्याओं का समाधान केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है इसलिए चुनाव तक हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए काम करना है आज कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस से जो यहां पर आए हैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं भाई शुभेंदु उनके सारे साथी कम्युनिस्ट पार्टी के एमएलए इनके साथी कांग्रेस पार्टी के एक्स एम एमएलए उनके साथ ही ये सभी का मैं आज मन से भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं और बंगाल की जनता का अंत में आह्वान करना चाहता हूं कि एक बार आपने तीन दशक तक जरा सुनो भैया तीन दशक तक कांग्रेस को मौका दिया है या नहीं दिया दिया है ना कम्युनिस्ट को सत्ताईस साल मौका दिया या नहीं दिया ममता दीदी को दस साल दिया या नहीं दिया एक पांच साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए हम बंगाल को सोना और बांग्ला बना कर रहेंगे मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे जोर से बोलिए बनाएंगे मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे यहां पर तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे 
तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए उठाइए दोनों हाथ विजय के निश्चय की मुट्ठी बिंजे और मेरे साथ बोलिए जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम भारत माता की वंदे वंदे